here we are starting the classes for com cloud computing and in this we are discussing introduction to cloud computing what are the different computing paradigms and how cloud computing evolved and also the roots of cloud computing okay so first we are looking at computing paradigm distinctions endakeyana computing paradigms nammal use cheyunnathu idu vare use cheyidirunnathu cloud computing ne munbu undayirunnathu endakeyana ennadana nammal ivada parayan povum the high technology community has argued for many years about the precise definitions of centralized computing parallel computing distributed computing and cloud computing naalu tarathirullada nammal technology high technology ennu parayumbo nammal innu upayogikkunna network oriented aayittla technology aanu soojipikkunnathu appo idile nammal use cheynathu pradhanamayittu naalu tarathirulla computing paradigms aanu adine നമുക്കൊരു ഇത് നാലും എന്താണ് നാലും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്നത് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കാം അപ്പോൾ ഏതൊക്കെയാണ് സെൻട്രലൈസ്ഡ് കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് ഉണ്ട് പാരലൽ കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് ഉണ്ട് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് ഉണ്ട് ക്ലൗഡ് കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് ഇൻ ജനറൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് ഈസ് ദ ഓപ്പോസിറ്റ് ഓഫ് സെൻട്രലൈസ്ഡ് കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് പേരിൽ നിന്ന് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും സെൻട്രലൈസ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ അതോറിറ്റിയുടെ കീഴിൽ ആ അതോറിറ്റി പറയുന്നതിനനുസരിച്ച് വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഒരു സെൻട്രലൈസ്ഡ് സിസ്റ്റം ഉണ്ട് ഒരു എല്ലാതും കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ ഒരു സിസ്റ്റം ഉണ്ടെങ്കിലാണ് നമ്മൾ സെൻട്രലൈസ്ഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു എന്ന് വെച്ചാൽ ഒക്കെ വിഭജിച്ച് കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഏകദേശം ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള മീനിങ് ആണ് എന്തിനുള്ളത് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള മീനിങ് മാത്രമല്ല ഏകദേശം രണ്ടും ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് കിടക്കുന്ന കൺസെപ്റ്റുകളാണ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് കമ്പ്യൂട്ടിങ്ങും സെൻട്രലൈസ്ഡ് കമ്പ്യൂട്ടിങ് ദ ഫീൽഡ് ഓഫ് പാരലൽ കമ്പ്യൂട്ടിങ് ഓവർലാപ്സ് വിത്ത് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് കമ്പ്യൂട്ടിങ് ടു എ ഗ്രേറ്റ് എക്സ്റ്റൻറ്റ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് കമ്പ്യൂട്ടിങ്ങിൻ്റെ കൺസെപ്റ്റുമായിട്ട് ഓവർലാപ്പ് ചെയ്ത് രണ്ടും ഒന്നല്ല എന്നാലും ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് കമ്പ്യൂട്ടിങ്ങുമായിട്ട് ഓവർലാപ്പ് ചെയ്ത് പറയാൻ പറ്റുന്ന അതിൻ്റെ കൺസെപ്റ്റുകൾ കൂടി ചേർ കൂടി ഇഴകി കിടക്കുന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റാണ് ഏത് പാരൽ കമ്പ്യൂട്ടിങ് പാരൽ കമ്പ്യൂട്ടിങ് എന്താണെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് വളരെ വ്യക്തമായിട്ടറിയാം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ സെമസ്റ്ററിൽ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് പഠിച്ചിട്ടുള്ളതുമാണ് ആൻഡ് ക്ലൗഡ് കമ്പ്യൂട്ടിങ് ഓവർലാപ്സ് വിത്ത് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് സെൻട്രലൈസ്ഡ് ആൻഡ് പാരൽ കമ്പ്യൂട്ടിങ് മൂന്നെണ്ണത്തിൻ്റെയും ഈ പറയുന്ന മൂന്നെണ്ണത്തിൻ്റെയും കൺസെപ്റ്റുകൾ ചേർന്ന് വരുന്ന ഒന്നാണ് ഏത് ക്ലൗഡ് ക്ലൗഡ് കമ്പ്യൂട്ടിങ് അപ്പോൾ ഇത് ഓരോന്നും എന്താണെന്നുള്ള ചെറിയ ഒരു ഡീറ്റെയിലിങ് നമുക്ക് നോക്കാം സെൻട്രലൈസ്ഡ് കമ്പ്യൂട്ടിങ് ദിസ് ഈസ് എ കമ്പ്യൂട്ടിങ് പാരഡീം ബൈ വിച്ച് ഓൾ കമ്പ്യൂട്ടർ റിസോഴ്സസ് ആർ സെൻട്രലൈസ്ഡ് ഇൻ വൺ ഫിസിക്കൽ സിസ്റ്റം എല്ലാ എല്ലാത്തിനെയും ഒരു ഭാഗത്ത് നിന്ന് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സിസ്റ്റം അതാണെന്ത് എത്ര ഹാർഡ്വെയർ ഒരു പ്രിൻ്റർ ഉണ്ടായിക്കോട്ടെ സ്കാനർ ഉണ്ടായിക്കോട്ടെ പ്രൊജക്ടർ ഉണ്ടായിക്കോട്ടെ എത്ര ഹാർഡ്വെയർ ആയാലും ശരി റിസോഴ്സുകൾ സോഫ്റ്റ്വെയർ റിസോഴ്സുകളാണെങ്കിലും ശരി സിസ്റ്റങ്ങളാണെങ്കിലും ശരി എല്ലാത്തിനെയും ഒരു ഫിസിക്കൽ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ കൺട്രോളിൽ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കമ്പ്യൂട്ടിങ് മെത്തേഡ് മെത്തഡോളജിക്കാണ് ഒരു പരാഡിമിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് സെൻട്രലൈസ് കമ്പ്യൂട്ടിങ് എന്ന് വിളിക്കും സോ ദിസ് ഈസ് എ കമ്പ്യൂട്ടിങ് പാരഡിം ബൈ വിച്ച് ഓൾ കമ്പ്യൂട്ടർ റിസോഴ്സസ് ആർ സെൻട്രലൈസ്ഡ് ഇൻ വൺ ഫിസിക്കൽ സിസ്റ്റം ഓൾ റിസോഴ്സസ് റിസോഴ്സസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പ്രൊസസ്സറുകളാവാം മെമ്മറി ആവാം സ്റ്റോറേജ് ആവാം ദ ആർ ഫുള്ളി ഷെയേഡ് ആൻഡ് ടൈറ്റ്ലി കപ്പിൾഡ് വിത്ത് ഇൻ വൺ ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് ഒ എസ് അപ്പോൾ എല്ലാതും ഷെയേഡാണ് പക്ഷെ ടൈറ്റ്ലി കപ്പിൾഡ് വിത്ത് വൺ ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് ഒ എസ് ഒരെണ്ണത്തിൻ്റെ കീഴിൽ ടൈറ്റ്ലി കപ്പിൾഡ് ആക്കി വെച്ചിരിക്കുക ഒരെണ്ണത്തിൻ്റെ നിയന്ത്രണത്തിൽ ആക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് എല്ലാത്തിനും എല്ലാത്തിനും എല്ലാവരും എല്ലാവർക്കും അവൈലബിൾ ആണ് ആ നെറ്റ്വർക്കിലുള്ള എല്ലാ സിസ്റ്റങ്ങൾക്കും ഈ റിസോഴ്സുകളൊക്കെ അവൈലബിൾ ആണ് പക്ഷേ അത് ഒരു 
ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ കൺട്രോളിലേ നമ്മൾ അതൊക്കെ കൊടുക്കും അപ്പോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് ത്രൂ ദാറ്റ് സിസ്റ്റം അതിനെയാണ് നമ്മൾ ടൈറ്റ്ലി കപ്പിൾഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള നിയന്ത്രണത്തിലാണ് ഓക്കെ ഓൾ റിസോഴ്സസ് ആർ ഫുള്ളി ഷെയേഡ് ആൻഡ് ടൈറ്റ്ലി കപ്പിൾഡ് വിത്തിൻ വൺ ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് ഒ എസ് മെനി ഡാറ്റ സെൻറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് സൂപ്പർ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ആർ സെൻട്രലൈസ്ഡ് സിസ്റ്റംസ് ബട്ട് ദ ആർ യൂസ്ഡ് ഇൻ പാരലൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ആൻഡ് ക്ലൗഡ് കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് അപ്ലിക്കേഷൻസ് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഡാറ്റ സെൻറ്ററുകൾ സൂപ്പർ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ഇതൊക്കെ സെൻട്രലൈസ്ഡ് സിസ്റ്റം ആണ് പക്ഷേ ഈ സെൻട്രലൈസ്ഡ് സിസ്റ്റങ്ങൾ ആ അതിനെ ഒരു സിംഗിൾ സിസ്റ്റമായിട്ട് ആ ഒരു സെൻട്രലൈസ്ഡ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് റിസോഴ്സുകളെ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് സിസ്റ്റങ്ങളെ ഒന്നിച്ച് ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ യൂണിറ്റായിട്ട് നമുക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടർ കമ്പ്യൂട്ടിങ്ങിലാണെങ്കിലും പാരൽ കമ്പ്യൂട്ടിങ്ങിലാണെങ്കിലും ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കാം പക്ഷേ അതിനകത്തേക്ക് കടന്നാൽ അതെന്ത് സിസ്റ്റം ആയിരിക്കും അതൊരു സെൻട്രലൈസ്ഡ് സിസ്റ്റം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ സെൻട്രലൈസ്ഡ് കമ്പ്യൂട്ടിങ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് അടുത്തത് പാരലൽ കമ്പ്യൂട്ടിങ് ആണ് ഇൻ പാരൽ കമ്പ്യൂട്ടിങ് ഓൾ പ്രൊസസേഴ്സ് ആർ ഐദർ ടൈറ്റ്ലി കപ്പിൾഡ് വിത്ത് സെൻട്രലൈസ്ഡ് ഷെയർഡ് മെമ്മറി ഓർ ലൂസ്ലി കപ്പിൾഡ് വിത്ത് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് മെമ്മറി അപ്പോൾ പാരൽ കമ്പ്യൂട്ടിങ്ങിൽ ഇതിന് രണ്ടിൻ്റെയും ഒരു പ്രോപ്പർട്ടീസ് വരുന്നുണ്ട് ദ ആർ ഐദർ ടൈറ്റ്ലി കപ്പിൾഡ് വിത്ത് സെൻട്രലൈസ്ഡ് ഷെയർഡ് മെമ്മറി ഒന്നുകിൽ അത് സെൻട്രലൈസ്ഡ് ഷെയർഡ് മെമ്മറി പ്രകാരം പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒന്നായിരിക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ അത് എന്തായിരിക്കാം ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ഷെയർഡ് മെമ്മറി പ്രകാരം വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒന്നായിരിക്കാം ഒന്നുകിൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ഷെയർഡ് മെമ്മറി അല്ല ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് മെമ്മറി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് മെമ്മറി പ്രകാരം വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒന്നായിരിക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ അതിന് ഷെയർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സെൻട്രലൈസ്ഡ് ഷെയർഡ് മെമ്മറി ആയിരിക്കും ഈ പറയുന്ന രണ്ട് വിധത്തിൽ ഒന്നിലാണ് ഏത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് പാരലൽ കമ്പ്യൂട്ടിങ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് സം ഓതേഴ്സ് റെഫർ ടു ദിസ് ഡിസിപ്ലിൻ ആസ് പാരലൽ പ്രോസസ്സിങ് ഇതിനെ ഈ പാരലൽ കമ്പ്യൂട്ടിങ്ങിനെ നമ്മൾ എന്തും വിളിക്കാറുണ്ട് പാരലൽ പ്രോസസ്സിങ് എന്നുകൂടി വിളിക്കാറുണ്ട് ഇൻ്റർ പ്രോസസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഈസ് അക്കംപ്ലിഷ്ഡ് ത്രൂ ഷെയർഡ് മെമ്മറി ഓർ വയ മെസ്സേജ് പാസിങ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ പാരലൽ പ്രോസസ്സിങ്ങിൽ നമുക്ക് എന്ത് വേണം ഇൻ്റർ പ്രോസസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ വേണം പ്രോസസ്സുകൾക്കിടയിലുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നടത്തണം അങ്ങനെ ആ പ്രോസസ്സുകൾക്കിടയ്ക്ക് എങ്ങനെയാണ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നടത്തുക ആ പ്രോസസ്സുകൾക്കിടയ്ക്ക് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നടത്തുന്നത് ഒന്നുകിൽ ഷെയർഡ് മെമ്മറി ഉപയോഗിച്ച് പാസ് മെസ്സേജുകൾ പാസ് ചെയ്യാം അതല്ലെങ്കിൽ മെസ്സേജ് പാസിങ് മെത്തേഡുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ഇൻഫർമേഷൻസ് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇൻ്റർ പ്രോസസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നടത്തണം പാരലൽ പ്രോസസ്സിങ്ങിൽ ഇൻ്റർ പ്രോസസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നടത്തണം എല്ലാ പ്രോസസ്സറുകളും ഒരുമിച്ച് ഒരു ഒരു വർക്കിനെ പാരലലായിട്ട് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ആ പ്രോസസ്സുകൾക്കിടയ്ക്ക് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് സോ ഇറ്റ് ഹാസ് ടു ബി അക്കംപ്ലിഷ്ഡ് ഐദർ ബൈ ഷെയർഡ് മെമ്മറി ഓർ ബൈ മെസ്സേജ് പാസിങ് എ കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റം ക്യാപ്പബിൾ ഓഫ് പാരൽ കമ്പ്യൂട്ടിങ് ഈസ് കോമൺലി നോൺ ആസ് എ പാരലൽ കമ്പ്യൂട്ടർ പാരൽ കമ്പ്യൂട്ടിങ് നടത്തുന്ന കമ്പ്യൂട്ടറുകളെ നമ്മൾ എന്താ വിളിക്കുന്നത് പാരലൽ കമ്പ്യൂട്ടർ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് പ്രോഗ്രാംസ് റണ്ണിങ് ഇൻ എ പാരലൽ കമ്പ്യൂട്ടർ ആർ കോൾഡ് പാരലൽ പ്രോഗ്രാംസ് പാരലൽ പ്രോഗ്രാമുകൾ എന്ന് പറയും ദ പ്രോസസ് ഓഫ് റൈറ്റിംഗ് പാരലൽ പ്രോഗ്രാംസ് ഈസ് ഓഫ് വൺ റെഫർ ടു ആസ് പാരലൽ പ്രോഗ്രാമിങ് ഇതിൽ ഈ ഓരോ ടേംസ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ സെമസ്റ്ററിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ഒരുപാട് ക്ലാസ്സുകളിൽ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ളതാണ് ഇത് ഓരോന്നും എന്താണെന്ന് പാരലൽ പ്രോസസ്സിങ് എന്താണ് പാരലൽ പ്രോഗ്രാമിങ് എന്താണ് മെസ്സേജ് എങ്ങനെയാണ് അത് ഷെയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മെമ്മറി എങ്ങനെയാണ് മെമ്മറിയിൽ പ്രോസസ്സറുകൾ പ്രോസസ്സ് മാറി മാറി പ്രോസസ്സറുകളിലേക്ക് കയറിയും കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് അറിയാം ഓക്കെ അപ്പം അതിൻ്റെയൊക്കെ ചെറിയ 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 പോയിൻറ്റുകൾ മാത്രം പ്രധാനപ്പെട്ട ചെറിയ പോയിൻറ്റുകൾ മാത്രമേ ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ വാട്ട് ഈസ് പാരൽ കമ്പ്യൂട്ടിങ് എന്ന് അടുത്തത് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടർ
കൺട്രോൾ അതിൻ്റെ കയ്യിൽ തന്നെയാണുള്ളത് ഈച്ച് ഹാവിങ് ഇറ്റ്സ് ഓൺ പ്രൈവറ്റ് മെമ്മറി ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ കമ്പ്യൂട്ടറുകൾക്കും അതാതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള പ്രൈവറ്റ് മെമ്മറി ഉണ്ട് ആൻഡ് ഇറ്റ് ദേ ആർ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റിംഗ് ത്രൂ എ നെറ്റ്വർക്ക് അവരെങ്ങനെ നെറ്റ്വർക്ക് വഴിയാണ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻഫർമേഷൻ എക്സ്ചേഞ്ച് ഇൻ എ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് സിസ്റ്റം ഈസ് അക്കംപ്ലീഷ്ഡ് ത്രൂ മെസ്സേജ് പാസിങ് ഈ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് സിസ്റ്റത്തിൽ നെറ്റ്വർക്ക് ഈ നെറ്റ്വർക്കിൽ മെമ്മറി ഷെയർഡ് മെമ്മറി ഷെയറിങ് ഒന്നുമില്ല ഒക്കെ ഇൻഡിവിജ്വൽ മെമ്മറിയാണ് അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള മെസ്സേജ് പാസിങ് എങ്ങനെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എങ്ങനെയാണ് നടക്കുന്നത് മെസ്സേജ് പാസിങ് വഴി നെറ്റ്വർക്കിൽ മെസ്സേജ് പാസ് ചെയ്തിട്ടാണ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നടക്കുന്നത് എ കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രോഗ്രാം ദറ്റ് റൺസ് ഇൻ എ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് സിസ്റ്റം ഈസ് നോൺ ആസ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് പ്രോഗ്രാം ആൻഡ് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് റൈറ്റിംഗ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് പ്രോഗ്രാംസ് ഈസ് റെഫർ ടു ആസ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് പ്രോഗ്രാം അപ്പോൾ നമ്മൾ മൂന്നെണ്ണവും പറഞ്ഞു എന്താണ് സെൻട്രലൈസ്ഡ് കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു എന്താണ് പാരലൽ കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു എന്താണ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ സെൻട്രലൈസ്ഡ് കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിലൊരു ഓത്തൻറ്റിക്കേറ്റഡ് സിസ്റ്റം ഉണ്ട് അതിൻ്റെ കൺട്രോളിൽ ഒരു ഷെയർഡ് മെമ്മറി ഉണ്ടാകും ആ ഷെയർഡ് മെമ്മറി യൂസ് ഷെയർഡ് റിസോഴ്സുകളാണ് എല്ലാതും ഷെയർഡാണ് ആ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻസിനനുസരിച്ച് ബാക്കി എല്ലാവരും വർക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ടൈറ്റ്ലി കപ്പിൾഡ് ആയിട്ടുള്ള സിസ്റ്റം ആണ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ല ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആണ് ഓരോന്നിനും അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള മെമ്മറി ഉണ്ട് അതിനെല്ലാത്തി എല്ലാത്തിനെയും കൂടെ കണക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ നെറ്റ്വർക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ കമ്പ്യൂട്ടർ നെറ്റ്വർക്കിൽ മെസ്സേജ് പാസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് എന്താണോ ഇൻഫർമേഷൻസ് ഓരോ സിസ്റ്റത്തിലേക്കും എത്തിക്കേണ്ടത് ആ സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് എത്തിക്കും മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ അത് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് ഈ ഐതർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് സിസ്റ്റത്തിനെ പോലെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടോ അതല്ലെങ്കിൽ ടൈറ്റ്ലി കപ്പിൾഡ് ആയിട്ടുള്ള സെൻട്രലൈസ്ഡ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ കൺസെപ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടോ പാരലലായിട്ട് ഒരേ സമയം ഒട്ടനവധി പ്രോസസ്സുകൾ ഒരേപോലെ പാരലലായിട്ട് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ അതിനെ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് പാരലൽ കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇനിയാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് എന്താണ് ക്ലൗഡ് കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് അപ്പോൾ ക്ലൗഡ് കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരു ഇൻ്റർനെറ്റ് ഓഫ് ക്ലൗഡ് എന്നാണ് വിളിക്കുക an internet cloud of resources can be either a centralized or a distributed computing system adu onnigil centralized avam adallengil distributed avam appo idu rendu nammal opposite aanu centralized nu parna control undavu distributed nu parna nu chel independent aayittu irikkum appo rendu tarathil onnu namukku endayittu endil use cheya ee oru cloud il namukku use cheya a cloud the cloud applies parallel or distributed computing or both അപ്പോൾ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഐദർ സെൻട്രലൈസ്ഡ് സിസ്റ്റം ആയിരിക്കും അതല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് സിസ്റ്റം ആവും എന്നാൽ അതിൽ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ നടക്കുന്ന ആക്ടിവിറ്റീസ് ദേ ക്യാൻ ബി ഐദർ പാരലൽ ഓർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ഒന്നുകിൽ പാരലലായിട്ട് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും അതല്ലെങ്കിൽ ആ വർക്കിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് പലതിനും വേറെ വേറെ ആയിട്ട് കൊടുക്കും അതല്ലെങ്കിൽ ഇത് രണ്ടും ചേർത്ത് രണ്ടും ചേർത്തിട്ടും മിക്സഡ് ആയിട്ടും ഈ ക്ലൗഡിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് കഴിയും ക്ലൗഡ്സ് ക്യാൻ ബി ബിൽഡ് വിത്ത് ഫിസിക്കൽ ഓർ വെർച്വലൈസ്ഡ് റിസോഴ്സസ് ഓവർ ലാർജ് ഡാറ്റ സെൻറ്റേഴ്സ് ദാറ്റ് ആർ സെൻട്രലൈസ്ഡ് ഓർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ് ഒന്നുകിൽ വെർച്വലായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു റിസോഴ്സുകളായിരിക്കും അതല്ലെങ്കിൽ ഫിസിക്കലായിട്ടുള്ള തന്നെ റിസോഴ്സുകൾ നിങ്ങൾ വെർച്വൽ മെമ്മറി ഫിസിക്കൽ മെമ്മറി എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ ഈ ക്ലൗഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഒരു വലിയ ഹ്യൂജ് സ്റ്റോറേജ് ആണ് അപ്പോൾ അതിന് ഒരു ഫിസിക്കൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം ഒരു ഫിസിക്കൽ മെമ്മറി ആയിട്ട് ഫിസിക്കൽ റിസോഴ്സ് ആയിട്ട് നമുക്കതിനെ ബിൽഡ് ചെയ്യാം അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു വെർച്വൽ റിസോഴ്സ് ആയിട്ടും നമുക്കതിനെ ബിൽഡ് ചെയ്യാം വെർച്വൽ റിസോഴ്സ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു എന്ന് വെച്ചാൽ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു റിസോഴ്സ് ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുകയാണ് അങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റോറേജ് ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുക പക്ഷേ ആ സ്റ്റോറേജ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ താൽക്കാലികമായിട്ടുള്ള സ്റ്റോറേജ് അവിടേക്ക് ഒരു പ്രോസസ്സിൻ്റെ സഹായത്താൽ അത് ഒരു പാരലൽ പ്രോസസ്സിങ്ങിൻ്റെയോ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് പ്രോസസ്സിങ്ങിൻ്റെയോ
അതല്ലെങ്കിൽ ഇൻ്റർനെറ്റ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഒക്കെ അതിനെക്കുറിച്ച് ശ്രദ്ധിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മനസ്സിലാവും നമുക്കൊരു ഇൻഫർമേഷൻ വേണം അത് അപ്പോൾ സർവീസ് പ്രൊവൈഡറായിട്ട് മനസ്സിലായി നമുക്ക് ആ ഇൻഫർമേഷൻ എത്തിച്ച് തരുന്നത് ഒരു സർവീസാണ് അതിന് അപ്പോൾ യൂട്ടിലിറ്റി കമ്പ്യൂട്ടിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ തരുന്നതിന് വേണ്ടി ഒരു പ്രോസസ്സിങ് എന്നുള്ളതിന് പുറമെ ഒരു സാധാരണ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു പ്രോസസ്സ് ഒരു വലിയൊരു അൽഗോർദം ജനറേറ്റ് ചെയ്ത് അൽഗോർദം എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുക അങ്ങനെയുള്ള ഒരു പ്രോസസ്സിങ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരു മേഖലയിൽ ലേക്കാൾ കൂടുതൽ നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള റിസോഴ്സുകൾ നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള യൂട്ടിലിറ്റീസ് നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസ് നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള റിസോഴ്സുകൾ ഒക്കെ എത്തിച്ചു തരുന്ന ഒരു സംവിധാനമായിട്ടാണ് ഈ ക്ലൗഡ് കൂടുതലായിട്ടും പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ക്ലൗഡ് കമ്പ്യൂട്ടിങ്ങിനെ ഒന്ന് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ വാട്ട് ഈസ് ക്ലൗഡ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്താ എഴുതുക എല്ലാ ഇപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചേർത്ത് നമ്മൾ അതിനൊരു ഡെഫിനിഷനായിട്ടോ അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷനായിട്ടോ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെ പറയാം ക്ലൗഡ് ഈസ് എ പാരലൽ ആൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് കമ്പ്യൂട്ടിങ് സിസ്റ്റം അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അതിൽ പാരലൽ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ പാരലൽ പ്രോസസ്സിങ്ങും യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് പ്രോസസ്സിങ്ങും യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് consisting of a collection of interconnected and virtualized computers that are dynamically provisioned and presented as one or more unified computing resources based on service level agreements established through negotiation between the service provider and consumers the service providers inde and consumers inde and edakki ezhuthi undakkapettirikkunna or service level agreement palikkunna endana interconnected വെർച്വലൈസ്ഡ് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ഇൻ്റർകണക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന വെർച്വലൈസ്ഡ് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സിൻ്റെ ഒരു ഒരു ഗ്രൂപ്പ് അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് ക്ലൗഡ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് സോ ക്ലൗഡ് ഈസ് എ പാരലൽ ആൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് കമ്പ്യൂട്ടിങ് സിസ്റ്റം കൺസിസ്റ്റിങ് ഓഫ് എ കളക്ഷൻ ഓഫ് ഇൻ്റർകണക്റ്റഡ് ആൻഡ് വെർച്വലൈസ്ഡ് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ദാറ്റ് ആർ ഡൈനാമിക്കലി പ്രൊവിഷൻഡ് ആൻഡ് പ്രസൻറ്റഡ് ആസ് വൺ ഓർ മോർ യൂണിഫൈഡ് കമ്പ്യൂട്ടിങ് റിസോഴ്സസ് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് മുന്നിൽ എങ്ങനെയാണ് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ഒന്നുകിൽ ഒന്ന് അതല്ലെങ്കിൽ രണ്ടോ മൂന്നോ നാലോ മനസ്സിലായി പക്ഷേ അത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ബാക്ക് എൻഡിൽ എന്തായിരിക്കും ഒരുപാട് റിസോഴ്സുകൾ ഒരുപാട് ഇൻ്റർകണക്റ്റഡ് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ആവും അപ്പോൾ നമുക്കത് വിഷ്വലൈസ് ചെയ്ത് വരുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഒന്നായിട്ടോ രണ്ടായിട്ടോ മൂന്നായിട്ടോ അതിലപ്പുറത്തില്ല നമുക്ക് ഫൈനൈറ്റായിട്ടുള്ള ഒരു റിസോഴ്സുകളായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നപ്പെടും അങ്ങനെ ഉള്ള ഒരു സിസ്റ്റത്തിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് ക്ലൗഡ് എന്ന് പറയും so cloud is a parallel and distributed computing system consisting of a collection of interconnected and virtualized computers that are dynamically provisioned and presented as one or more unified computing resources based on service level agreements established through negotiation between the service provider and consumers okay ipo adinte definition endanu ningal parikshayku ezhuthi vekkanda oru definition aanu idu അത് നിങ്ങൾ ഇത് ഇത് ഇതുപോലെ പഠിച്ചു വയ്ക്കുക നമുക്കൊന്നുകൂടെ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി എളു ചെറിയ ചെറിയ ഡെഫ് ചെറിയ ചെറിയ എന്തായിട്ട് പറയാം ക്ലൗഡ്സ് ആർ ലാർജ് പൂൾ ഓഫ് ഈസിലി യൂസബിൾ ആൻഡ് ആക്സസബിൾ വെർച്വലൈസ്ഡ് റിസോഴ്സസ് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് കിട്ടാവുന്ന പെട്ടെന്ന് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരുപാട് വെർച്വലൈസ്ഡ് റിസോഴ്സുകളുടെ ഒരു പൂളാണ് എന്ത് ക്ലൗഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിലെന്തൊക്കെ ഉൾപ്പെടുത്താം ഉൾപ്പെടാം ഹാർഡ്വെയർ ഉണ്ടാവാം ഡെവലപ്മെൻറ്റ് പ്ലാറ്റ്ഫോംസ് ഉണ്ടാവാം സർവീസുകൾ ഉണ്ടാവാം ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാവാം അതൊക്കെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ ആവശ്യപ്പെടുമ്പോൾ തന്നെ ഡിമാൻഡിനനുസരിച്ച് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് കിട്ടും സോ ക്ലൗഡ്സ് ആർ എ ലാർജ് പൂൾ ഓഫ് ഈസിലി യൂസബിൾ ആൻഡ് ആക്സസബിൾ വെർച്വലൈസ്ഡ് റിസോഴ്സസ് ദീസ് റിസോഴ്സസ് ക്യാൻ ബി ഡൈനാമിക്കലി റീകോൺഫിഗേർഡ് ടു അഡ്ജസ്റ്റ് ടു എ വേരിയബിൾ ലോഡ് അലോവിങ് ഓൾസോ ഫോർ ആൻ ഓപ്റ്റിമൻ റിസോഴ്സ് യൂട്ടിലൈസേഷൻ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ലോഡിനനുസരിച്ച് ലോഡ് ഈ ഒരു ഒരു റിസോഴ്സിന് തന്നെ ഒരു റിസോഴ്സിന് തന്നെ ഒരുപാട് പേര് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും അപ്പോൾ അതിനൊരു പെർട്ടിക്കുലർ ലോഡൊക്കെ നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും ഒരു ഒപ്റ്റിമൻ ലോഡ് ഉണ്ടാവും ആ ഒപ്റ്റിമൻ ലോഡിൽ എല്ലാവർക്കും ഈസിലി ആക്സസബിൾ ആവുന്ന തരത്തിലായിരിക്കും എന്താ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവുക ഈ ക്ലൗഡുകളെ കോൺഫിഗർ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവുക
മു ഇത് മുഴുവൻ ഈ ക്ലൗഡ് മുഴുവൻ ഇൻ്റർനെറ്റിലൂടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ട്രാഫിക് ഒരുപാട് കൂടി എന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ സ്പീഡിനെയൊക്കെ അത് പെർഫോമൻസിനെയും ഒക്കെ ബാധിക്കും അപ്പോൾ ഒരു ഒപ്റ്റിമൻ ലെവൽ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ആ ഒപ്റ്റിമൻ ലെവൽ വെച്ചിട്ട് ഡൈനാമിക്കലി റീകോൺഫിഗർ ചെയ്യാവുന്ന തരത്തിലായിരിക്കും നമ്മൾ ഓരോ റിസോഴ്സുകളെയും അവൈലബിൾ ആക്കിയിട്ടുണ്ടാവുക ദിസ് പൂൾ ഓഫ് റിസോഴ്സസ് ഈസ് ടിപ്പിക്കലി എക്സ്പ്ലോയിറ്റഡ് ബൈ എ പേപ്പർ യൂസ് മോഡൽ ഇൻ വിച്ച് ഗ്യാരൻറ്റി ഇൻ വിച്ച് ഗ്യാരൻറ്റീസ് ആർ offered by the infrastructure provider provider by means of customized service level agreements idile oru paper use model kude undu adu chela resources ulakke namakku paid a irikkum free versions undavum paid versions undu angane illadanengil adinu korchu koodal agreement galum koodal infrastructure providers um service level agreement galum okke korchu kude koodal control galum കണ്ടീഷൻസും ഒക്കെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടാവും അത്തരത്തിലുള്ള റിസോഴ്സുകളെ ക്ലൗഡിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടാവും ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ റൂട്ട് എന്താണ് റൂട്ട് ഓഫ് റൂട്ട്സ് ഓഫ് ക്ലൗഡ് കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് എങ്ങനെയാണ് ഇത് വന്നിട്ടുള്ളത് ദ റൂട്ട്സ് ഓഫ് ക്ലൗ ക്ലൗഡ് കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് ബൈ ഒബ്സർവിംഗ് ദ അഡ്വാൻസ്മെൻ്റ് ഓഫ് സെവറൽ ടെക്നോളജീസ് എസ്പെഷ്യലി ഇൻ ഹാർഡ്വെയർ ഇൻ്റർനെറ്റ് ടെക്നോളജീസ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടർ കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് ആൻഡ് സിസ്റ്റം മാനേജ്മെൻറ്റ് അപ്പോൾ നമ്മളിതിൻ്റെ വേരുകളൊക്കെ തപ്പിപ്പോയി എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ആദ്യം തൊട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടി വരും എങ്ങനെയാണ് ഈ വെബ് സർവീസുകൾ ഉണ്ടായത് എങ്ങനെയാണ് ഇൻ്റർനെറ്റിലൂടെ റിസോഴ്സുകൾ ഷെയർ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് അതിനെന്തൊക്കെ ടെക്നോളജീസാണ് ആവശ്യമായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് എന്തൊക്കെ പ്രോഗ്രാമിംഗ് മെത്തേഡ്സ് മെത്തേഡുകളാണ് അതിനൊക്കെ ആവശ്യമായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് ഏതൊക്കെ തരത്തിലുള്ള സെക്യൂരിറ്റി സർവീസുകളാണ് കൊടുക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുള്ളത് ഏതൊക്കെ തരത്തിലുള്ള മാനേജ്മെൻറ്റ് സർവീസുകളാണ് കൊടുക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുള്ളത് ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ റൂട്ട്സിൽ പറയുന്നത് അതായത് ഈ ക്ലൗഡ് കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒരു ടെക്നോളജി എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് അതിലേക്ക് ആ പറയുന്ന ടെക്നോളജിയിലേക്ക് എത്താൻ കാരണമായിട്ടുള്ള മുൻകാല കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ അതല്ലെങ്കിൽ മുൻ മുന്നിൽ അതിൻ്റെ മുമ്പ് എന്തൊക്കെയായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് എന്നതാണ് നമ്മൾ ഈ റൂട്ട്സ് ഓഫ് ക്ലൗഡ് കമ്പ്യൂട്ടിങ്ങിൽ പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഏറ്റവും ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നത് മെയിൻ ഫ്രെയിമുകളാണ് അപ്പോൾ അത് തൊട്ടിട്ട് ക്ലൗഡ് വരെയുള്ള ഒരു ഒരു കാലഘട്ടം എങ്ങനെ വന്നു എന്നതാണ് വി ആർ കറൻ്റ്ലി എക്സ്പീരിയൻസിങ് എ സ്വിച്ച് ഇൻ ദ ഐ ടി വേൾഡ് ഫ്രം ഇൻ ഹൗസ് ജനറേറ്റഡ് കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് പവർ ഇൻ ടു യൂട്ടിലി യൂട്ടിലിറ്റി സപ്ലൈഡ് കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് റിസോഴ്സസ് ഡെലിവേർഡ് ഓവർ ദ ഇൻ്റർനെറ്റ് ആസ് വെബ് സർവീസസ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് വെബ് സർവീസുകൾ കിട്ടാനുണ്ട് അല്ലേ നമ്മൾ ആദ്യമൊക്കെ എങ്ങനെയായിരുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഐ ടി വേൾഡ് വളരെ പെട്ടെന്ന് വളരെ വളരെ പെട്ടെന്ന് ഡെവലപ്ഡ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഫീൽഡാണ് ഐ ടി ഫീൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ നമ്മളുടെ ഈ ഇലക്ട്രോണിക്സ് യുഗം എന്നൊക്കെ പറയും ഇതൊക്കെ വരാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ ഉണ്ടാവാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് വളരെ കുറച്ച് കാലമായിട്ടേ ഉള്ളൂ നിങ്ങളൊരു നാലഞ്ച് തലമുറകൾ മുൻപ് ഉള്ള ആൾക്കാരെ എടുത്തു നോക്കിയാൽ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ അച്ഛനോട് അല്ലെങ്കിൽ മുത്തശ്ശൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ മുത്തശ്ശനോട് അമ്മമ്മയോട് അങ്ങനെ ഗ്രാൻഡ് പാരൻസിനോടൊക്കെ ചോദിച്ചു നോക്കുക അവർ നിങ്ങളുടെ പ്രായത്തിലായിരുന്നപ്പോൾ അവർക്ക് എന്താ ഫെസിലിറ്റീസ് ഉണ്ടായിരുന്നത് എന്ന് നിങ്ങൾ ഫിസിക്സിലും ഇലക്ട്രോണിക്സ് പഠിക്കുമ്പോൾ ഇലക്ട്രോണിക്സിലും ഒക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഇതിൻ്റെയൊക്കെ തുടക്കമായിട്ട് ആദ്യം കണ്ടുപിടിച്ചു വരുന്നത് വാൽവുകളാണ് ആ വാൽവുകൾ മാറി ഡയോഡുകളായി അപ്പോൾ വാൽവ് മാറി ഡയോഡാവാൻ ഒരുപാട് കാലം എടുത്തു ഡയോഡ് മാറി ട്രാൻസിസ്റ്ററായി അതിനും ഒരു അത്യാവശ്യം നല്ല ഗ്യാപ്പ് എടുത്തു ട്രാൻസിസ്റ്റ് ട്രാൻസിസ്റ്ററുകൾ മാറിയിട്ട് ഐ സി ചിപ്പുകളായി അപ്പോൾ തൊട്ടിട്ട് നമ്മളുടെ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളുടെ ആ ഗ്യാപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ 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 വേഗത്തിലായി അഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് വളരെ കൂടി കൂടി വന്നു ഇപ്പം ഐ സി ചിപ്പുകളൊക്കെ ഐ സി ചിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് സർക്യൂട്ട് എന്നാണ് ഐ സി എന്നുള്ളതിൻ്റെ പൂർണ്ണ രൂപം അല്ലേ ഐ സി എന്ന് പറഞ്ഞു എന്ന് വെച്ചാൽ ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് സർക്യൂട്ട് ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് സർക്യൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ഇലക്ട്രോണിക് പാർട്ടുകളുണ്ട് കപ്പാസിറ്റർ ഉണ്ട് കണ്ടക്ടർ ഉണ്ട് റെസിസ്റ്റർ ഉണ്
അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് അതിന് അതിലേക്ക് ആ കോമ്പാക്റ്റ് ആക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് കൂടുതൽ കൂടുതൽ പാർട്ടുകൾ അതിലേക്ക് കൂട്ടാനും കൂടുതൽ കൂടുതൽ അതിൻ്റെ ക്യാപ്പബിലിറ്റി വർദ്ധിപ്പിക്കാനും അതിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് കൂട്ടാനും ഒക്കെ കഴിയും അപ്പോൾ ഈ ഡെവലപ്മെൻറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഫാസ്റ്റായിട്ടുള്ള ഡെവലപ്മെൻറ്റുകളാണ് ഇപ്പോൾ പത്താം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞു എന്ന് വെച്ചാൽ പത്താം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ കുട്ടികൾ ഇപ്പം എന്താ ചെയ്യാൻ പോവുക ഇപ്പോൾ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ കോഴ്സ് പഠിക്കാൻ പോവുക അല്ലെങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ പഠിക്കാൻ പോവുക ഇല്ല എന്താ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ പത്താം ക്ലാസ് പഠിക്കുന്ന കുട്ടിക്ക് തന്നെ ഇപ്പോൾ കമ്പ്യൂട്ടറിനെ കുറിച്ചും കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും അത്യാവശ്യത്തിന് അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് വരെ അറിയാം ഞാനൊക്കെ പത്താം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വേറെ പോയതാണ് കമ്പ്യൂട്ടർ എന്താണെന്നുള്ളത് പഠിക്കാൻ അപ്പോൾ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ എന്താ പഠിപ്പിച്ചു തരിക ഒന്നുകിൽ പെയിൻ്റ് എടുത്ത് അതെന്താണ് ചെയ്യാൻ പഠിപ്പിക്കും വേഡ് ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ പഠിപ്പിക്കും നോട്ട് പാഡിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ പഠിപ്പിക്കും ഇത്ര കമ്പ്യൂട്ടർ പഠിത്തം കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ പത്താം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് പ്ലസ് പ്രീ ഡിഗ്രിക്ക് പോയി ചെന്ന് ചോദിച്ചാൽ കമ്പ്യൂട്ടർ അറിയും ആ കമ്പ്യൂട്ടർ അറിയും എന്താ കമ്പ്യൂട്ടർ അറിയുക പെയിൻ്റ് ഒക്കെ എടുക്കാൻ അറിയും അതിൽ ഗെയിം എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ കളിക്കാൻ അറിയും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ അറിയും അപ്പോൾ കമ്പ്യൂട്ടർ അറിയും എന്നായി എന്നാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ജനിച്ചു വീഴുന്ന കുട്ടികൾക്ക് തന്നെ കമ്പ്യൂട്ടറും മൊബൈലും ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കാൻ അറിയാം അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഫാസ്റ്റായിട്ട് ഡെവലപ്ഡ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ടെക്നോളജിക്കൽ വേൾഡിലേക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒപ്പം നമുക്ക് എൻ എന്ത് കാര്യങ്ങളും നിങ്ങളുടെ വിരൽ തുമ്പിൽ ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നതിന് അതിന് സഹായിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഈ വെബ് സർവീസുകൾ എല്ലാതും സർവീസുകളായിട്ട് ഇൻ്റർനെറ്റിൽ എന്തും ഒരു ക്ലിക്കിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ മുന്നിൽ കിട്ടും അപ്പോൾ ഇഷ്ടംപോലെ വെബ് സർവീസുകളുണ്ട് ഒരുപാട് വെബ് സർവീസുകളുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഒരു സിസ്റ്റം ഉപയോഗിച്ച് ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ ഉപയോഗിച്ച് ഒരു പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുക എന്ന ആ ഒരു ഉപയോഗത്തിൽ നിന്നും മാറി ഇപ്പോൾ ഉപയോഗങ്ങൾ മുഴുവൻ എന്ത് ഉപയോ എന്താണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് വെബ് സർവീസുകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ സിസ്റ്റത്തെ കൂടുതലായിട്ട് പ്രയോജനപ്പെടുന്നത് ഓക്കെ ദ ട്രെൻഡ് ഈസ് സിമിലർ ടു വാട്ട് occurred about a century ago when factories which used to generate their own electric power realized that it was cheaper just plugging their machines to a newly formed electric power grid appo pandu kalathe idu po idu njan explain cheyanonnulla oru tharathamam cheyidirikku adu pole aanu pandatha kalathu factorygalilokke advancement gal varunadu pole annu ubhayogichirunna electrical energy ki pagaram adine oru power grid യൂസ് ചെയ്ത് അവർക്ക് സേവ് ചെയ്യാം കൂടുതൽ എന്താ നന്നായി അതിനെ പ്രയോജനപ്പെടുത്താം എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നത് പോലെയാണ് ഇപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോഗ്രാം ചെയ്യാനോ എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് ഇതിനൊന്നും അല്ല നമ്മുടെ നിത്യജീവിതത്തിലുള്ള എന്ത് കാര്യത്തിനും നമുക്ക് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു ഒരു സാധനമായിട്ട് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ ഐ ടി ഫീൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത് കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് ഡെലിവേഴ്സ് ഡെലിവേഡ് as a utility can be defined as on demand delivery of infrastructure applications and business processes in the in a security rich shared scalable and based computer en- environment over the internet for a fee appo endha parnirikkunnathu idippa njan ningalku example parnu thannathu poleyana namukku oru oru kaaryam ningal edutha avashyapettada enikku inna kaaryam venam എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു ഡിമാൻഡായി അങ്ങനെ നമ്മളുടെ സമൂഹം നമ്മളോടൊരു കാര്യം ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുകയാണ് ആ ഈ സമൂഹത്തിന് ഇന്ന കാര്യം വേണം ആ ഡിമാൻഡ് കിട്ടി ഉടനെ തന്നെ നമുക്കതിനെ ഡെലിവറി ചെയ്യാൻ പറ്റണം എന്നാൽ ആ ആവശ്യം ദ ഈ വെബ് സർവീസ് വഴി നിങ്ങൾക്ക് നിറവേറ്റി തരാം എന്ന് പറയാൻ മനസ്സിലായി അപ്പോൾ ഒരു ഒരുപാട് പേയ്മെൻറ്റ് സിസ്റ്റങ്ങളുണ്ട് ഒക്കെ വെബ് സർവീസുകളിൽ പെടുന്നതാണ് ഒരുപാട് പേയ്മെൻറ്റ് ഗേറ്റ് വേസ് ഉണ്ട് ഇഷ്ടംപോലെ പേയ്മെൻറ്റ് ഗേറ്റ് വേസ് ഉണ്ട് നിങ്ങളൊരു പരസ്യം കാണാറില്ലേ ഏതോ ഒരു ഏതിൻ്റെയോ ഒരു പരസ്യം ഞാൻ ആ പരസ്യത്തിൻ്റെ ഒരു ഇത് കണ്ടിട്ട് ഓർമ്മയിൽ നിൽക്കുന്നത് പറയുക ഒരാൾ ടെലിഫോൺ ബില്ല് അടയ്ക്കാൻ പോകും അപ്പോൾ പറയും ഞാൻ ടെലിഫോൺ ബില്ല് അടച്ചു ഒരാൾ പിന്നെ കുറച്ച് നേരം ഇരുന്നിട്ട് പറയും എന്നാൽ വാട്ടർ ബില്ല് അടച്ചിട്ട് വരാം അപ്പോൾ വാട്ടർ ബില്ല് അടച്ചിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ പറയും ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബില്ല് അടയ്ക്കാം അപ്പോൾ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബില്ലും അടച്ചിരിക്കുന്നു എല്ലാ ബില്ലും ഓൺലൈനായിട്ട് പേയ്മെൻറ്റ് നടത്തിയി
അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഒരു ഡിമാൻഡായിരുന്നു എനിക്ക് വീട്ടിലിരുന്നിട്ട് പേയ്മെൻറ്റ് നടത്താൻ പറ്റണം എന്നത് എൻ്റെ ഒരു ഡിമാൻഡായിരുന്നു അപ്പോൾ ആദ്യമൊക്കെ മൊബൈൽ കിട്ടിയ കാലത്തൊക്കെ മൊബൈൽ കാർഡ് വാങ്ങിക്കും കാർഡിൽ സ്ക്രാച്ച് ചെയ്യും നമ്പർ അടിച്ച് കയറ്റും എന്നിട്ടാണ് റീചാർജ് ചെയ്യുക പിന്നെ പിന്നെ അതെന്ത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി നമ്മൾ നമ്പർ പറഞ്ഞു കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ അവർ ഈ മൊബൈൽ കടകളിൽ ഇരിക്കുന്ന ആൾക്കാർ അവരുടെ ഒരു മൊബൈലിൽ നമ്പറൊക്കെ അടിച്ചിട്ട് ഇതാ പൈസ കയറ്റിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയും അല്ലെ അപ്പോൾ എളുപ്പമായി സ്ക്രാച്ച് ചെയ്യണ്ട നമ്പർ അടിച്ച് കയറ്റണ്ട മൊബൈൽ കടക്കാരന് നമ്പർ പറഞ്ഞു കൊടുത്താൽ മതി ഇപ്പോഴും അതിലും എളുപ്പമായി എന്താ പരിചയമുള്ള ആളാണെങ്കിൽ ഫോൺ വിളിച്ച് പറയും ഇത് എൻ്റെ ഈ നമ്പറിലേക്ക് ഒരു നൂറ് രൂപ കയറ്റി വിടണം വാട്സപ്പ് വഴി നമ്പർ അയച്ചു കൊടുക്കും അയാൾ പൈസ റീചാർജ് ചെയ്യും എപ്പോഴാണോ പുറത്തേക്ക് പോകുന്നത് അപ്പോൾ അയാൾക്ക് പൈസ കൊടുക്കും ഇനി അതും വേണ്ട നിങ്ങൾക്കൊരു അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടാവും അതിലൊക്കെ പോക്കറ്റ് മണി രക്ഷിതാക്കൾ ഇട്ട് തന്നിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ രക്ഷിതാക്കളുടെ അക്കൗണ്ടിൻ്റെ കൺട്രോൾ തന്നെ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലായിരിക്കും അപ്പോൾ യോനോയോ ഗൂഗിൾ പേയോ ഇനി എന്തൊക്കെയാ പേ എന്തൊക്കെയോ ഒരുപാട് സിസ്റ്റങ്ങളുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ പൈസ അതാ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വന്നു നിങ്ങളുടെ പ്ലാൻ ഇന്നത്തോടെ തീരുകയാണ് നിങ്ങൾ തന്നെ എടുക്കുന്നു പൈസ അടയ്ക്കുന്നു റീചാർജ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഒക്കെ നിങ്ങളുടെ ഡിമാൻഡാണ് നമ്മുടെ ഈ സമൂഹത്തിൻ്റെ ഡിമാൻഡുകളാണ് ആ ഡിമാൻഡുകൾ കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു ഡെലിവറി ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ മുന്നിലുള്ള ആവശ്യങ്ങളാണ് നെസസിറ്റീസാണ് നമ്മളുടെ ആവശ്യങ്ങളായിട്ട് മാറുകയാണ് അല്ലേ നമ്മൾക്കിങ്ങനെ വീട്ടിലിങ്ങനെ ഇരിക്കുക നമ്മൾക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ മുന്നിൽ എത്തിച്ചു തരിക അപ്പോൾ യൂട്ടിലിറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പറയുന്ന ഏത് കാര്യങ്ങളെയും എന്ത് ഉപയോഗിച്ചാലും അതിനെയൊക്കെ നമുക്കിന്ന് യൂട്ടിലിറ്റീസ് എന്ന് വിളിക്കാം ഈ പറയുന്ന ഇത്രയും പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ എല്ലാത്തിനെയും കൂടെ ചേർത്ത് ഒന്നാക്കി വയ്ക്കുക അതാണ് നമ്മൾ എന്തിൽ ചെയ്യുന്നത് ക്ലൗഡ് കമ്പ്യൂട്ടിങ് ചെയ്യുന്നത് കൺവെർജൻസ് ഓഫ് വേരിയസ് അഡ്വാൻസസ് ലീഡിങ് ടു ദ അഡ്വെൻറ്റ് ഓഫ് ക്ലൗഡ് കമ്പ്യൂട്ടിങ് ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളുടെ ഒക്കെ ചേർത്ത് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ക്ലൗഡ് കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറേ വെർച്വലൈസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഹാർഡ്വെയർ വേണം വെർച്വലൈസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഹാർഡ്വെയർ എന്ന് പറഞ്ഞു എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ക്യാം സ്കാനർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ സ്കാനിങ് മെഷീൻ ഉണ്ടോ ഇല്ല നിങ്ങളുടെ മൊബൈലിൽ തന്നെ ആ അപ്പോൾ ഒരു സ്കാനർ അവിടെ ഉണ്ട് അത് വെർച്വലൈസ്ഡ് സ്കാനറാണ് സ്കാനർ കൊണ്ട് നിങ്ങൾ സ്കാൻ ചെയ്യുന്നു നിങ്ങളെന്താ ചെയ്യുന്നത് ഫോട്ടോ എടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ അവിടെ നടന്ന പ്രോസസ്സ് എന്താണ് സ്കാനിങ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരുപാട് വെർച്വലൈസ്ഡ് സ്കാനറുകളുണ്ട് ഒരുപാട് വെബ് സർവീസുകളുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ആവശ്യപ്പെടുന്ന എന്ത് സർവീസുകളും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വെബ് സർവീസുകളുണ്ട് ഗ്രിഡ് ഉണ്ട് ഗ്രിഡ് എന്താ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുക എല്ലാത്തിനെയും പരസ്പരം കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഗ്രിഡ് ഉണ്ട് പിന്നെന്താ ഓട്ടോണോമി കമ്പ്യൂട്ടിങ് ഉണ്ട് സ്വയം കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവുണ്ട് ഇവരെല്ലാ ഈ പറയുന്ന എല്ലാ ഫെസിലിറ്റീസും ഈ പറയുന്ന എല്ലാ പ്രോപ്പർട്ടീസും കൂടെ കൂട്ടിച്ചേർക്കുക ഒക്കെ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടീസാണ് അതിനെല്ലാത്തിനെയും കൂടെ കൂട്ടിച്ചേർത്ത എല്ലാം കൂടെ കൂടിച്ചേരുന്ന ഒരു ഭാഗം ഒരു കൺവെർജൻസ് പാർട്ട് കിട്ടും കൺവെർജ് ചെയ്യുന്ന ഭാ ഭാഗം എല്ലാ പ്രോപ്പർട്ടീസും കൂടിച്ചേരുന്ന ഭാഗം അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് ക്ലൗഡ് എന്ന് അപ്പോൾ ക്ലൗഡ് എടുത്ത് നോക്കിയെന്ന് വെച്ചാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഫുൾ ഓഫ് വെബ് സർവീസസ് ഇറ്റ് ഹാസ് എ ലാർജ് ഗ്രീഡ് ഒരുപാട് വലിയ നെറ്റ്വർക്കാണ് അത് നിങ്ങൾക്ക് ഊഹിക്കാൻ പോലും പറ്റാത്ത അത്രയ്ക്കും വെർച്വലൈസ്ഡ് ഹാർഡ്വെയറുകൾ ഉണ്ടാവും അതിൽ എല്ലാതും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും എന്ത് ഹാർഡ്വെയർ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമാണോ ആ ഹാർഡ്വെയറുകളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് വെർച്വലൈസ്ഡ് ഹാർഡ്വെയർ ആയിട്ട് കിട്ടും സ്വന്തമായിട്ട് കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഒരുപാട് കൂടുതലുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ എല്ലാം കൂടെ നമ്മൾ കൂട്ടിച്ചേർത്ത് എല്ലാ പ്രോപ്പർ എല്ലാ ഫെസിലിറ്റീസും നമുക്ക് ഒന്നിച്ച് തരുന്ന ഒരു സിസ്റ്റമാണ് എന്ത് കമ്പ്യൂട്ടിങ് ഇതൊക്കെ നമ്മ ഉണ്ടാവാൻ കാരണം എന്താ നമ്മുടെ ഡിമാൻഡാണ് നമുക്ക് ഇന്ന ഇന്ന കാര്യങ്ങളൊക
as opposed to heavily investing on IT infrastructure and personal hiring. Apa, nengga kau satu ഒരു കാര്യം ചെയ്യാനുണ്ട് ഒരു ചെറിയൊരു പ്രൊജക്റ്റ് ഒരു ചെറിയൊരു പ്രസൻറ്റേഷൻ നടത്താനുണ്ട് ഒരു ചെറിയൊരു വീഡിയോ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനുണ്ട് ആ വീഡിയോയിലേക്ക് അത്യാവശ്യത്തിനുള്ള ഇഫക്റ്റുകളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാനുണ്ട് അതിനുള്ള ഒരു സിസ്റ്റം നിങ്ങൾക്ക് ഇൻ്റർനെറ്റ് തരുന്നുണ്ട് ഫ്രീ ആയിട്ട് തരുന്നുണ്ട് അതിനുള്ള ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് ഓൺലൈനായിട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സംവിധാനം നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അതിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും അല്ലാതെ നിങ്ങളതിന് പൈസ കൊടുത്തിട്ട് പുറത്തുനിന്ന് ചെയ്യിപ്പിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ ഇത് ഈ പറയുന്ന ക്ലൗഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ ഫെസിലിറ്റീസും എല്ലാ വെബ് സർവീസുകളും ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഒരെണ്ണമായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വളരെയധികം പ്രത്യേകിച്ച് കൺസ്യൂമേഴ്സിന് വളരെയധികം പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്ന ഒന്നാണ് ദ ഓൺ ഡിമാൻഡ് കമ്പോണൻറ്റ് ഓഫ് ദിസ് മോഡൽ അലൌസ് കൺസ്യൂമേഴ്സ് ടു അഡാപ്റ്റ് ദയർ ഐ ടി യൂസേജ് ഓർ റാപ്പിഡ്ലി ഇൻക്രീസിങ് ഓർ അൺപ്രഡിക്റ്റബിൾ കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് നീഡ്സ് അപ്പോൾ ഈ ഓൺ ഡിമാൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഫാക്ടർ ദ ഓൺ ഡിമാൻഡ് കൺ കമ്പോണൻറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഓൺ ഡിമാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഒരു കാര്യം ആവശ്യമായി വന്നു നമ്മൾ ഇൻ്റർനെറ്റിനെ സമീപിച്ചു നമുക്ക് അതിനുള്ളത് കിട്ടി അപ്പോൾ ഞാനൊരു എനിക്കൊരു പി പി ടി ഉണ്ടാക്കണം മൈക്രോസോഫ്റ്റിൻ്റെ പി പി ടിയിൽ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് പവർ പോയിൻ്റിൽ ഒരുപാട് ഡിസൈനുകളുണ്ട് എനിക്ക് ആ ഡിസൈനുകളൊന്നും പോരാ എനിക്ക് പുതിയൊരു ഡിസൈൻ വേണം അപ്പം ഞാൻ നെറ്റിൽ നോക്കി ഏതെങ്കിലും പി പി ടി പുതിയ ടെംപ്ലേറ്റ് ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കി എനിക്കിഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ടെംപ്ലേറ്റ് കിട്ടി ഞാനതിനെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തു കൊടുത്തു അപ്പോൾ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഒന്ന് എനിക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു റിസോഴ്സ് എനിക്ക് കിട്ടിയതും രണ്ടാമത്തത് ഈ കൺസ്യൂമറിന് ക്രിയാത്മകമായിട്ട് ക്രിയേറ്റീവായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യതകൾ കൂടുതലായിട്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും അപ്പോൾ കൺസ്യൂമേഴ്സിന് അവരുടെ ക്രിയേറ്റിവിറ്റി വർദ്ധിപ്പിക്കാനും സാധ്യമാണ് അതേപോലെ തന്നെ ഇത് കൊടുക്കുന്നവർക്ക് അവർക്ക് അതിൽ നിന്നുള്ള ആ സർവീസ് കൊടുക്കുന്നത് കൊണ്ട് എന്താണോ സിസ്റ്റം അവർക്ക് പ്രോഫിറ്റായിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ആ പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടാനും പറ്റും അപ്പോൾ രണ്ട് തരത്തിലും രണ്ട് കൂട്ടർക്കും ഒരുപോലെ പ്രയ പ്രയോജനമുള്ള ഒന്നാണ് ഈ വലിയ ഒരു വെർച്വലൈസ്ഡ് പ്ലാറ്റ്ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൊവൈഡേഴ്സ് ഓഫ് ഐ ടി സർവീസസ് അച്ചീവ് ബെറ്റർ ഓപ്പറേഷണൽ കോഴ്സ് ഹാർഡ്വെയർ ആൻഡ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ആർ ബിൽഡ് ടു പ്രൊവൈഡ് മൾട്ടിപ്പിൾ സൊല്യൂഷൻസ് ആൻഡ് സെർവ് മെനി യൂസേഴ്സ് thus increasing efficiency and utility leading to faster returns on in investment as well as lower total cost of ownership appo idile service providers n endha gunam avare avare resources gal mulavane virtualize cheyittaan ettirikkunnathu adayathu oru resources n oru user onnu alla oru oru resources n etrayo അനേകം യൂസേഴ്സിനെയാണ് അവർക്ക് കിട്ടുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് അവർ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് കുറവാണ് അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന റിട്ടേൺസ് കൂടുതലാണ് ദ മെയിൻ ഫ്രെയിം എറ കൊളാപ്സ്ഡ് വിത്ത് ദ അഡ്വൻറ്റ് ഓഫ് ഫാസ്റ്റ് ആൻഡ് ഇൻഎക്സ്പെൻസീവ് മൈക്രോ പ്രോസസേഴ്സ് ആൻഡ് ഐ ടി ഡാറ്റ സെൻറ്റേഴ്സ് മൂഡ് ടു കളക്ഷൻസ് ഓഫ് കമ്മോഡിറ്റി സർവേഴ്സ് അപ്പോൾ മെയിൻ ഫ്രെയിം സർവേഴ്സ് ഒക്കെ അത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് റിസർച്ച് ടൈപ്പ് കാര്യങ്ങൾക്കും മറ്റുള്ളതിനൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമ്മളുടെ ഈ നിത്യ അത് ഡെയിലി യൂസ് എന്ന് പറയുന്ന രീതിയിലേക്ക് ഐ ടി ഫീൽഡ് മാറിയതോ മാറിയതോടുകൂടെ അതിൻ്റെ ഒരു എമർജൻസ് കുറച്ച് കുറഞ്ഞു അത് റിസർച്ചിങ് ഫീൽഡിൽ മറ്റുള്ള ഫീൽഡുകൾ സെക്യൂരിറ്റി കൂടുതലായിട്ട് വേണ്ട ഫീൽഡുകൾ വലിയ വലിയ റിസർച്ചുകൾ നടത്തുന്ന ഫീൽഡുകളിൽ അതിലേക്കൊക്കെ മാറ്റി സാധാരണ ഡെയിലി ലൈഫിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന തരത്തിൽ ഈ ഐ ടി ഫീൽഡിലേക്ക് നമ്മൾ എന്ത് കൊണ്ടുവരാൻ തുടങ്ങി ക്ലൗഡ് കമ്പ്യൂട്ടിങ്ങും ക്ലസ്റ്ററിങ്ങും ഗ്രിഡിങ്ങും ഒക്കെ കൊണ്ടുവരാൻ തുടങ്ങി അപ്പാർട്ട് ഫ്രം ഇറ്റ്സ് ക്ലിയർ അഡ്വാൻറ്റേജ് ദിസ് ന്യൂ മോഡൽ ഇൻഇവിറ്റബിളി ലെഡ് ടു ഐസൊലേഷൻ ഓഫ് വർക്ക് ലോഡ് ഇൻ ടു ഡെഡിക്കേറ്റഡ് സർവേഴ്സ് മെയിൻലി ഡ്യൂ ടു ഇൻകാപ്പബിലിറ്റീസ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനെ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ക്ലസ്റ്ററിങ്ങിനെ സഹായിക്കാൻ അതല്ലെങ്കിൽ ക്ലൗഡ് കമ്പ്യൂട്ടിങ്ങിനെ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുപാട് ഡെഡിക്കേറ്റഡ് സെർവറുകളുണ്ട് ഡെഡിക്കേറ്റഡ് സെർവർ സെർവർ എന്താണെന്ന് അറിയാം ഡെഡിക്കേറ്റഡ് സെർവർ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് സെർവറുകളുണ്ട്
ഓരോന്നിനെയും ഒരുപാട് ഐസൊലേറ്റഡ് സെർവറുകൾ ഐസൊലേറ്റഡ് സെർവർ എന്ന് പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒറ്റയ്ക്ക് 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 നിൽക്കുന്നത് മറ്റുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒന്നും എടുക്കാതെ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ടൈപ്പ് ഓഫ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒരു ടൈ പർട്ടിക്കുലർ ടൈപ്പ് ഓഫ് പ്രോസസ്സിങ്ങിന് മാത്രമായിട്ട് മാറ്റിവെക്കപ്പെടുന്ന സെർവറുകളും ഈ ഇൻ്റർനെറ്റ് സംവിധാനത്തിലേക്ക് ക്ലൗഡ് കമ്പ്യൂട്ടിങ് വന്നതോടുകൂടെ വരാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറയുന്നത് റൂട്ട്സ് ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടിങ്ങിൽ ഇതിൽ കുറച്ചുകൂടെ പറയാനുണ്ട് ഇപ്പോൾ തന്നെ സമയം കുറച്ച് അധികമായി അത് ഞാൻ അടുത്ത ദിവസം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യും ഓക്കെ 